Mbote na bino nyoso, ngai Joyce Bonoa. Landa Kongo dialogue pour yemba nyoso ya Kongo. Merci beaucoup. Voilà, en direct de Pretoria, congodialogue.com. Merci, merci, na ba attention, bozo pesa biso toujours. Bienvenue, pesa salutations. Nabino Nyonso, Banamboka, Obozali, éparpillé au travers le monde, na diaspora, États-Unis, Europe, Asie, Japon, Chine. On est même étonné que nos Congo Dialogue a suivi même la Chine, la Turquie d'ailleurs. Et puis l'Allemagne, Bozola Andabiso, grand merci à vous. Je ne peux pas oublier pour nous remercier bien nous avec vos attentions, vos commentaires ainsi que vos suggestions. Bozo Pesabiso, peu attention à Bino Makassi na émission y a Bino Espace Dialogue avec moi Josué Bolo à l'international. Je suis à Pretoria, ici na Katikati, na centre ville, na Union Building, Libosa Union Building, Awa. much for tuning in this program uh, we are here in Pretoria uh, we are celebrating 100 years of legacy 100 years of uh, you know life has been taken away some or somewhere there plus or minus four years now but it's Tata Madiba so I'm Joshua Boloa live from Pretoria Thank you so much for choosing this program. I'm with uh, my lovely sister coming all the way from... Los Angeles, California. Oh, you come from Los Angeles. How are you doing? Welcome. Oh, thank you. It's Welcome to South Africa. Oh, thank you. It's great to be here. How South Africa? Are you enjoying it? Oh, yes, I think it's beautiful. We, we just arrived yesterday. Oh, just yesterday. Yes, yes. So you still have a long way to go, huh? Absolutely, yes. So we'll be, we'll be exploring all over. Oh, that's good. Vous parlez aussi un peu français, là? Oh, gosh. Oh, oh, un peu. <laughs> L'anglais, s'il vous plaît. Okay. Can you introduce yourself to our viewers? Uh, hello, my name is Hazel Ramos. I'm, I'm actually a college professor and I teach history. Oh, are you yes. a teacher? Yes, I am a teacher. And, I love, and so when you asked about Mandela and what yes. my thoughts are, I, one of the things that really stand out for me is, is his ability to forgive, yes. which is, uh, I think, a lesson for all of us. It's very significant um, that after being in prison for 27 years, yes. And having that sense to forgive and to move on, um, and and really understanding what it takes to bring the country together, and thinking of of the interest of the community um, outside of his own. Um, I mean, how does one do that? That, that that's an unbelievable human capacity to forgive. That's one thing that really stands up. After, for me. after 27 years, he had even even take consider that those people are punish me mistreating me and beat me earlier uh, uh, that uh, that aspect of forgiveness that yes. Matata Madiba had yes. that it touched you the most absolutely um, w when we think about you know human relations and 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 how we you know we work we deal with each other mm. I think without if you look at all the conflicts that we have in the world today I think that's the one element that's missing and when you think about how after apartheid, when it ended, mm -hmm. and Mandela was um, Madiba was was chosen as president, elected as president, yes, yes. and how he was able to successfully bring the country together, mm -hmm. I think without being able to forgive mm -hmm. those who put him in prison, possibly he wouldn't have been successful to move forward, move the country together. Mm -hmm. um, well, one example, if you look at um, you know how he insisted on keeping the the Springboks, the the, yes, the, the yes, rugby yes, team. Right, very, very important that he really emphasized that how important that was for the Afrikaans and 
and there's what what is what's the whole purpose of of, of revenge what what good does it do to the community you can't move forward uh, without that so i think that's a one thing that i always think about in even in my own relationship with people yes, yes, um yes. when i'm hurt by someone i automatically think of madiba and and if he was able to forgive after 27 years of imprisonment who am i not to forgive not forget. right so i think that's probably one of the most important gifts that he's given us in the whole world Thank you so much. Your last message to all Africans over there, are out there, and the, all the people around the world, what message specifically you can give to them? Um, I, to, to remember him and to, I, I think, take on his lessons of forgiveness and to move on um, and to think about, we, we live in a very hyper-consumer world where we think about our own individual our needs own and, and to think about the community like he did. Right, the interest of the community is also very important. All right, yeah. thank you so much for so much a prayer. All right, merci beaucoup. Donc yeah. nous continuons. We carry on uh, talking about taking some views. To we are celebrating 100 years of uh, legacy. Legacy still live on Tata Madiba. We are celebrating him, and uh, we taking some views. People around the world coming here in the Union Building to get uh, to have a look at uh, this uh, status, which has been done uh, to to commemorate, to remember about uh, Tata Madiba. What has been uh, 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 what he has done here in South Africa, bring people together and so on. So I've got uh, one of the beautiful sisters again. How are you doing? Fine, thank you. What are your name? Valentina. Valentina. Where are you coming from? Uh, from Paris. You're from Paris. Tu parles français aussi? Oui. Tu parles français? Oui. Ok, très gentil, la Valentina. Comment ça se passe tes séjours ici en Afrique du Sud? Euh, J'adore, je n'étais jamais venue, mais euh, j'aime beaucoup. Oh, tu aimes beaucoup. Ok, nous célébrons 100 ans de Tata Nelson Mandela. Vous avez entendu parler de lui Oui. Qu'est-ce qu qui vient de Tata maintenant euh, Je sais que, que c'est un homme qui a réussi à faire la paix dans l'Afrique du Sud et euh, surtout dans le monde aussi. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris de lui Il a amené la paix dans l'Afrique et puis au monde. Euh... Sa vie, qu'est-ce qui s'est beaucoup motivé je sais qu'il a passé beaucoup de temps en prison mm -hmm. et que même malgré ça, il a réussi à, à devenir président et à dire ce qu'il pensait de, de la guerre. En tant que jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à, à, aux jeunes qui, sont, à, à, qui nous suivent à ce moment ici, au travers le monde, des leçons que tu as apprises chez Papa Mandela Qu'est-ce que tu peux leur dire euh, Que c'est un exemple à suivre que c'était quelqu'un euh, d'exceptionnel et que euh, et qu'il faut l'honorer. Merci beaucoup Valentine votre temps. Thank you so much for your time. And much appreciated. All right, I was with Valentina coming all the way from Paris uh, just to have a look. Uh, this is like a, a tourist place where people are coming all over the world to have a look what uh, Madiba has done for South Africa in Africa and all the entire world. South Africa are not only celebrating 100 years of legacy of Madiba, but they also commemorating what Madiba has done to bring uh, African together, to bring everybody together. The reason why we are here in front of a union building, you know, uh, to say, okay, Matata Madiba has been one of the greatest and the greatest up until today, today the legacy to live on. So we really appreciate the effort he has done. So we also urge all the South African and all inter Africa and what all people around the world to also um, and see what he has done and what we can do at the moment so for the upcoming generation what lesson can we take and consider what Madiba has, uh, has done for, for us nous sommes très contents très gentils de savoir que il y a beaucoup de gens qui sont venus ici how are you can you say something how are you are you okay are you fine uh, can you speak English do you know Tata Madiba I don't know sorry this guy um, it's Mandela. It's Mandela. Mm. How do you know him? And um, he is the South Africa and uh, the 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 most. Mm. Mm. The I, I just the most don't. Icon. Of course. Legendary. But you know, he's already dead. Died. He's already dead. You know that. He passed away a long time ago. I don't know this, sorry. <laughs> All right, thank you so much. All right. 
Me llamo Carolina y yo creo que yo vengo acá a visitar Sudáfrica y yo creo que Mandela hizo paz y es muy importante para el mundo. Okay, sí. that's so lovely. <laughs> It was so sweet, short and sweet. You can say something, Mama. How are you doing? Yeah, what can I say? I know. Um, Your name is? My name is Renata and I'm living here in South Africa for three years and a half. I am from Ecuador, South America. Okay. And I think that Mandela is really a great guy. He did something beautiful for this country and give peace to this country. So Great. Thank you so much for your time. Much appreciated. Yes, as you can see, many people around the world are coming all over Paris, Costa Rica, everywhere, Argentina. They're just here to give tribute to the legend, to the icon for the hundred years of legacy still living on so we are very glad to have them around so as you can see people are coming to take pictures they're coming to have fun uh, have a good memory of this uh, great man tata nolithatha madiba mandela so he's been uh, a great man so after 27 years in jail he's still the legacy still live on man les messieurs continuent toujours à exister. Donc, euh, tu vois tout ça, les gens ont toujours des bons, des bons souvenirs de ces, de ces grands hommes Mandela. Du moins, comme vous savez, il est né un certain 18 juillet euh, 2000, à 1918. Et le 18 juillet 2018, normalement, s'il si était en vie, il devrait totaliser 100 ans. Du moins, 4 ans plus tard, il, est, il nous a déjà quitté, mais du moins, sa vie... Ses œuvres continuent toujours à parler. Donc restez branchés toujours dans Congo Dialogue. Stay tuned with congodialogue.com where by we are having a look, at going around to, to have some people's view to tell us what Madiba has done for us soon. Stay tuned. Yes. www.congodialogue.com You're still uh, uh, with me, Josué Boloa, the international one. So as you say, we, as you know, we've been having some people's view about uh, uh, Tata Madiba, who people are celebrating. We are celebrating 100 years of legacy of still living on. So we are very glad to, to, to know that this great man has been impacting many people's lives, not only in South Africa, in Africa and all the entire world, all the continent has been touched by his life, uh, 27 years in prison. So after coming out so he brought uh, uh, people of South Africa together he ended with uh, the apartheid regime and apartheid system and then up until today we, South Africa is where it is today and because of uh, this uh, great man Nelson Olithata Madiba Mandela so we are so very great as you know people are very busy over there they are practicing they are preparing for this uh, great moment of celebration of uh, 100 years we are very very impressed very 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 glad to see that So, ça c'était votre espace dialogue, là aussi de bonne manière, là, là, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Moi, c'est Joseph Bola l'international. Je voulais vous apporter comment la des vibes, là, les, comment les gens sont vraiment très contents de, 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 de célébrer, de commémorer ces grands hommes, Nelson Mandela, qui normalement, s'il était en vie, devrait euh, célébrer euh, son âge de 100 ans. Mais surtout, avec sa legacy, les gens comment, selon eux, Mandiba, Mandiba continue toujours à vivre n'est-ce pas Le Sud-Africain, selon eux, m'a dit bah, continue toujours à vivre parce qu'il a apporté beaucoup ici en Afrique du Sud. Il a amené les nations, il a amené des tribus, il a amené des gens ensemble. Il a 
par sa, par sa, sa vie, euh, il a fait que euh, euh, le système apartheid a été brisé et les gens sont maintenant un comme un, un peuple aujourd'hui. Maintenant la question se pose à tant que des Congolais, est-ce que nous ne pouvons pas avoir des leaders tels que Mandiba Nous lançons le message à tous les présidents africains qui sont en, en dehors et qui nous suivent en ce moment ici et ceux qui sont au pouvoir à ces temps ici. Pourquoi ne pas suivre cet exemple de, du feu du, 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 du défunt un, un président Mandela qui a conduit ce pays dans l'amour et il a dirigé ce pays avec avec, avec commitment, avec engagement, dévouement. Et l'Afrique décide aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il célèbre maintenant le 24 ans d'indépendance et nous comprenons que le Messa a passé 27 ans en prison et après sa sortie, il a mené l'Afrique du Sud aujourd'hui, un pays pacifique, un pays démocratique, s'il faut le dire, un pays démocratique. Bien sûr, il y a quand même, de, euh, il y a quand même de, 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 des engouements avec le pouvoir en place, le régime en place, les ANC, les DIN, et les IFF, malgré cela, ils ont fermé des indifférences, mais cela n'empêche ne, pas l'évolution économique, l'évolution sanitaire, l'évolution de sécurité, n'est-ce pas, de, de ces pays dont ils évoluent. Entre eux, ils ont des indifférences parmi les gens, entre les partis, mais du moins, ils donnent toujours des belles images en dehors du, de, de l'Afrique. Donc nous sommes très contents. La question pourrait se poser à tant que des Congolais ou à tant qu'Africains, n'est-ce pas, des Yves, est-ce que nous ne pouvons pas avoir des leaders comme ça est-ce que nous pouvons encore avoir des gens comme Mandela aujourd'hui Est-ce qu'on ne peut pas les avoir C'est possible qu'on puisse avoir. C'est juste une question de prendre conscience de ce que nous sommes en tant qu'Africains et d'avoir un cœur de leader. Parce qu'on a seulement des présidents qui, dommage, ils travaillent pour leur propre ventre et s'enrichissent. Mais Mandela n'a pas considéré son ventre, il a considéré plutôt le bien-être de la génération à venir aujourd'hui. Et si Mandela et l'Afrique du Sud, aujourd'hui l'Afrique du Sud, c'est par rapport à cet engagement, cet esprit de leadership qu'il avait, et il a accepté même, n'est-ce pas Il ne s'est pas accaparé du pouvoir. Après son, son, son passage, il y a eu un autre président. Il a fait son mandat, c'est fini. Tabombe qui est venu, Kamil Kalimankrat est venu, Jacob Zuma est venu, et aujourd'hui nous avons Cyril Ramaphosa. Pourquoi ne pas suivre cet exemple Lorsque le mandat est fini, vous quittez le pouvoir, vous donnez aussi le temps aussi à d'autres personnes de pouvoir aussi... Euh, euh, conduire puis il faut avoir ce que toi tu faisais était bon ou pas et donner aussi la chance à d'autres personnes. So I'm very glad. So my question was and it still is, do we still have these people like Nelson Mandela, presidents around the country, those who are in power at the moment in all entire Africa? Why can't we copy and apply the spirit of leadership that Nelson Mandela had? Why can't we do that? He fought. He was not so selfish. He fought for the freedom of this country. Why not other people, other president of the country? You have a mandate. End it after one or two mandates. You don't give other people a chance to also rule. Give other people a chance also to lead so that you may see whether you did well or not. So we need a spirit of leadership from the African presidents are in place at the moment. I don't want to mention any name, but all in South Africa, we need to copy what Mandela had led have, 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 have left as a legacy. I'm so glad. I'm Josué Boloa. You can follow me on, on Facebook, Josué Boloa. You can also follow me on Twitter, Josué Boloa. My email address is josueboloa15 at, at, at gmail.com. Donc, merci à vous tous. C'est ça, c'est l'Espace Dialogue en direct de l'Afrique du Sud, spécialement à Pretoria. Donc, bonjour, mon avant, les abats répétitions, bat bazo ça là, parce qu'ils vont célébrer le 100 ans. Et vous avez aussi reçu, bah, interview à bat bazo, il vient, il vient de partout au travers le monde. Juste pour commémorer la vie de ces grands hommes qui nous a quittés et qui célébraient ces 100 ans. Merci à vous qui a voulu prendre notre temps. Bon, on a je m'excuse. On a attention à Bino. Continue toujours à nous écrire, continue toujours à nous supporter. Congodialogue.com et YouTube, c'est Congodialogue. Facebook, c'est Joseph Boulois. On se retrouve à la fois prochaine. Merci à Yves, merci à Patrick qui était derrière la caméra ainsi que son assistance. Congodialogue.